Siempre escucha a tu madre. ¿Entendido? Haz lo que ella te diga. Es tu mejor amiga. Todos los días dile cuánto la amas. Lo haré. Ahora, tú eres muy chico para tener novia, pero ya la tendrás. Y cuando llegue, trátala como princesa. Porque esos son. Cuando te propongas hacer algo... Cuando te propongas hacer algo, hazlo. Porque tu palabra es tu promesa, hijo, es todo lo que tienes en la vida. Sobre el dinero, tú puedes hacer dinero si trabajas duro. No importa si tienes que perder lo ganado. El estudio te sacará adelante. No seas estúpido como tu padre. Sí. Todo es mucho más fácil con dinero, hijo. No fumes. Sea amable con las personas. Si alguna dama te escoge, recuerda que ya hablamos de esto. Sé todo un caballero. Y aléjate de la maldad, te lo pido, hijo. No caigas en malas compañías. Hay muchas cosas grandiosas esperándote. Jamás te abandonaré. Siempre estaré contigo. Junto a ti. Siempre ha crecido en las tumbas de mis antepasados. Ahora cubrirá la tumba de mi hijo. Qué desgracia vivir en esta época maligna. Los jóvenes perecen y los viejos perduran. Pero tendré que vivir y estar en la extinción de mi casa. Ningún padre debería sepultar a su hijo. Estoy cansado de esto. Quiero hacer algo útil con mi vida. El cultivo, alimentar a las personas, eso no es útil. Yo no dije eso. Nuestra familia ha cultivado por cinco generaciones, Clark. Tu familia, no la mía. No sé por qué te estoy escuchando. No eres mi padre, eres el hombre que me encontró en un campo. ¡Clark! Está bien, Marta. Tienes razón, Clark, tiene un punto. No somos tus padres. Pero hemos hecho lo mejor que hemos podido. Y lo hacemos conforme avanzamos, así que tal vez nuestro mejor esfuerzo ya no es suficiente. Una pregunta. ¿Qué quieres preguntarme? Pregúntale a ese señor Stawicki. ¿Por qué nunca te he agradado? ¿Cómo? ¿Por qué tendrías que agradarme? ¿Qué ley dice que debes agradarme? Solo te paras frente a mí a hacerme preguntas estúpidas como esa de si me agradas o no. Ven aquí cuando te hablo. Enderezate, condenado muchacho. Te hice una pregunta. ¿Qué ley dice que debes agradarme? Ninguna. Correcto. ¿No comes diario? Respóndeme cuando te hablo. ¿No comes diario? Sí. Negro, mientras estés en mi casa, le pones un señor al final de las frases. Sí, señor. Comes diario. Sí, señor. Te cubre un techo. Sí, señor. ¿Tienes con qué vestir? Sí, señor. ¿Por qué crees que es así? Por ti. <ríe> claro que es por mí. Pero ¿por qué crees que es así? ¿Porque te agrado? Cory. 
Yo salgo cada mañana y trabajo mucho soportando el abuso de los blancos. ¿Por qué me agradas? De verdad eres el más tonto que he visto. Es mi trabajo. Es mi responsabilidad. Un hombre debe cuidar de su familia. Tú vives en mi casa, comes mi comida, tú duermes en mi cama porque eres mi hijo. No porque me agrades, sino porque es mi deber cuidarte. Eres una responsabilidad ahora. Y entiende esto perfectamente. Antes de seguir más lejos, no tienes que agradarme. El señor Rand no me paga cada semana porque le agrado. Él me está pagando porque me debe. Y ya te he dado todo lo que debería darte. Te di la vida. Tu mamá y yo lo decidimos así. El que me agradaras no era parte del trato. Uno no va por la vida preocupándose si le agradas a las personas o no. Tú debes asegurarte de que el mundo te trate bien. ¿Entiendes el planteamiento? Sí, sí. 